প্রিয় বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি edutubeery.com এ আমরা আজকে আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের সমাজবিজ্ঞান প্রথম বর্ষ প্রথম পত্র বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান নিয়ে বন্ধুরা আমরা আমাদের বিগত ক্লাস ক্রোতে জেনেছি সমাজবিজ্ঞান কি সমাজবিজ্ঞানের পরিধিকে এর ক্ষেত্র কি এবং সমাজবিজ্ঞান কোন কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে তার যে পাঠ্যক্রমটি রয়েছে সেটি পরিচালনা করে কোন কোন পদ্ধতির মাধ্যমে সেটি বিভিন্ন ধরনের গবেষণামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে সেগুলো নিয়ে প্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানে যে সকল সমাজ বিজ্ঞানী রয়েছেন তাদের সম্পর্কে আমরা জানব আমরা জানব তারা সমাজ বিজ্ঞানে কিভাবে তাদের নিজস্ব যে মতাদর্শ রয়েছে নিজস্ব যে মতামতটি রয়েছে সেটি দিয়ে সমাজ বিজ্ঞানকে আরও অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী করেছে বন্ধুরা আমরা আমাদের এই লেকচারটিতে মূলত দুজন সমাজ বিজ্ঞানী নিয়ে আলোচনা করব একজন হচ্ছে ইবনে খালদুন আর একজন হচ্ছে অগস্ট কোত বন্ধুরা তোমরা যারা সমাজ বিজ্ঞান পড়ছো সমাজ বিজ্ঞান জানার জন্য পড়ছো সমাজ বিজ্ঞানে সবার আগে যে সমাজ বিজ্ঞানীটির নাম না বললে নেই তিনি হচ্ছে ইবনে খালদুন ইবনে খালদুন একজন মুসলিম সমাজ বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি শুধু সমাজ বিজ্ঞানী ছিলেন না তিনি ছিলেন একাধিক একজন দার্শনিক ছিলেন একজন বিজ্ঞানী ছিলেন একজন চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন আফ্রিকার তিউনিস শহরে যেটি বর্তমানে কিনা তিউনেশিয়া এই তিউনেশিয়ার তিউনিস শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইবনে খালদুন তার পারিবারিক নামটি অনেক বিশাল সত্যি বলতে আমারও মনে নেই তোমরা পরে দেখো তার নামটা অনেক বড় তার গোত্রীয় যে নাম সেই নামটি হচ্ছে আলিম ইবনে খালদুন এবং জগতের সকলেই তাকে তার গোত্রীয় নাম ইবনে খালদুন দিয়েই জেনে থাকে বন্ধুরা ইবনে খালদুন ছোটবেলায় থেকে খুবই প্রখর মেধাবী ছিল তার জ্ঞানের পরিধি তার জানার পরিধি তার সমবয়সী যে কার হচ্ছে অনেক 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 বেশি বিস্তৃত ছিল এই ইবনে খালদুন সমাজ বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানের যে ধারণাগুলো আমরা পড়ি যে প্রপঞ্চগুলো নিয়ে সমাজ বিজ্ঞান বেশিভাবে আলোচনা করে সেই প্রপঞ্চগুলো নিয়ে সবার আগে মাথা ঘামিয়েছিলেন তিনি তার জন্ম চতুর্দশ শতাব্দীর একদম শুরুর দিকে মোটামুটি তেরোশো তিরিশ পঁয়ত্রিশ সালের মাঝামাঝি কোনো একটা সময় তোমরা তোমাদের বইয়ের দিকে যদি তাকা তাহলে এক্সাক্ট সালটা জানতে পারবে আমার যেটি এখন মনে নেই ইবনে খালদুন এই সমাজ বিজ্ঞান আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মোট কয়েকটি মোট খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের কথা বলেছিলেন বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই তিনি লিখে গিয়েছিলেন যে বইগুলো পরবর্তীতে সমাজ বিজ্ঞানে খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছে সমাজ বিজ্ঞানের সাথে বন্ধুরা চলো আমরা একটু জেনে নেই সমাজ বিজ্ঞানী ইবনে খালদুন তার যে মতবাদ রয়েছে তার যে বইগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে বন্ধুরা সবার আগে বলতে হয় আল মুকাদ্দিমার কথা ইবনে খালদুন পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে দেখুন শুরু করেন এবং তিনি যখন পাশ্চাত্যের ইতিহাস লেখা শুরু করেন তখনই মূলত আল মুকাদ্দমা বইটির রচনাকাল শুরু হয় বা কোনো কোনো দার্শনিক কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মনে করে থাকেন ইবনে খালদুন যে পৃথিবীর ইতিহাস লিখতে গিয়ে পাশ্চাত্যের ইতিহাসটা পরিচ্ছেদটুকু রয়েছে সেটি হচ্ছে ইবনে খাল ইব আল মুকাদ্দমা আল মুকাদ্দমা বইয়ের মধ্যে ইবনে খালদুন মূলত দেখাচ্ছে রাজনৈতিক ঘটনা শুধুমাত্র যেটি ঘটছে এই ঘটার ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে বোঝার কোনো অবকাশ নেই বরং যে কোনো একটি রাজনৈতিক ঘটনার পিছে কোন জায়গা থেকে তার সূত্রপাত ঘটছে সেটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমরা আমাদের বাংলাদেশের সমসাময়িক বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন দেখতে পারবে এই আন্দোলনটি কোন বিষয়ের উপর এটি যেমন খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আন্দোলনটির সূত্রপাত কোথায় থেকে হচ্ছে এটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা সেই বিষয়গুলোই নিয়েই মূলত আলোচনা করেছেন আল মুকাদ্দমা ইবনে খালদুল তার আরেকটি খুবই বিখ্যাত বই হচ্ছে আল ইমরান আল ইমরানটাকে মূলত বলা হয় সায়েন্স অফ কালচার অর্থাৎ সংস্কৃতির বিজ্ঞান ইবনে খালদুন দেখিয়েছেন কিভাবে বিজ্ঞান প্রযুক্তি এসবের উপরে উঠে যায় কলা বা সংস্কৃতি আল ইমরানের মধ্যে ইবনে খালদুন দেখাচ্ছেন কলা বলো বলা হোক প্রযুক্তি বলা হোক বলা হোক বিজ্ঞানের কথা সব কিছুকেই মূলত নিয়ন্ত্রণ করে বা সব কিছুরই উপর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রভাব বিস্তার করে থাকে যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে সংস্কৃতি তিনি তার আল ইমরান বইয়ের মধ্যে মূলত এই বিষয়টি জনগণের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা করেছেন সেটি হচ্ছে খুব শক্তিশালী একটা সংস্কৃতি পারে একটি সমাজকে একটি রাষ্ট্রকে উন্নততর করতে বন্ধুরা তার আরেকটি খুবই বিখ্যাত বই হচ্ছে আলাসাবিয়া আল আসাবিয়া এই শব্দটির বাংলা শব্দ মূলত হচ্ছে গোষ্ঠ গোষ্ঠী সংহতি বন্ধুরা গোষ্ঠী বা গোত্র সংহতি বলতে বোঝ মূলত বোঝায় একই গোত্রের অনেকের মধ্যে যে মেরবন্ধনটি রয়েছে বা বা চেতনার জায়গা থেকে 
বিভিন্ন মতাদর্শের বিভিন্ন মানুষ একই ছায়া তলে আসতো সেটি ইবনে খালতুন তার আল আসাবিয়া গ্রন্থের মধ্যে যেটি বলার চেষ্টা করছে সেটি হচ্ছে যদি একটা সমাজকে আমরা টিকে রাখতে চাই তাহলে গোত্র সংহতি এই জিনিসটা খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ যদি গোষ্ঠ সংহতি না থাকে তাহলে আমরা কোনোভাবেই নিশ্চিত করতে পারবো না একটি সমাজ বা একটি গোষ্ঠী বা একটি রাষ্ট্র সেটি দীর্ঘকাল টিকে থাকবে তার আল আসাবিয়া গ্রন্থের মধ্য দিয়ে ইবনে খাদুন বড় চেষ্টা করছে যদি আমরা গোষ্ঠী বা গোত্র সংহতি নিশ্চিত করতে পারি তাহলে যেটি নিশ্চিত হবে সেটি হচ্ছে যে তার সমাজের মধ্যে একটা সংগতি চলে আসবে আর এই সমাজের সংগতির মধ্য দিয়েই মূলত রাষ্ট্রীয় জীবনের সংগতি চলে আসবে আর আমরা যদি একটি রাষ্ট্রকে সাস্টেন করতে চাই বা এই রাষ্ট্রটাকে যদি আমরা টিকে রাখতে চাই তাহলে আমাদের মধ্যে গোষ্ঠীর সংগতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা ইবনে খালদুন তার রচনাবলীর মধ্যে আবহাওয়া এবং জলবায়ু নিয়েও আলোচনা করেছেন নিজের লেখনীতে ইবনে খালদুন বড় চেষ্টা করছেন একটি সমাজের উপর আবহাওয়া এবং জলবায়ু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রভাব বিস্তার করে তোর মধ্যে দেখতে পাবা আমরা অনেক সভ্যতার বিনাশ দেখেছি আমরা নতুন অনেক সভ্যতা গড়ে উঠতে দেখেছি যেমন ধরা যাক আমাদের পর্দার তীরে অনেক গ্রাম বিলীন হয়ে গিয়েছে কেন পর্দার ভাঙনে বন্ধুরা এখানে দেখা যায় যে আবহাওয়া জলবায়ু ওই জায়গাটির একটি সভ্যতা বা একটি সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে আবার অন্যদিকে তাকাও আমরা এখন দেখছি যে মরুভূমিতেও গাছপালা লাগানো হচ্ছে আর আমরা দেখতে পাচ্ছি সমুদ্রের মধ্যে কৃত্রিম দ্বীপ করে মানুষ বসবাস করছে এবং সেই বসবাস করতে গিয়ে কৃত্রিম দ্বীপের মধ্যে বসবাস উপযোগী যে আবহাওয়া সেটি গড়ে তুলছে অর্থাৎ নতুন একটি পরিবেশের মধ্যে নতুন একটি আবহাওয়ার মধ্যে যেই আবহাওয়াটা কিনে আমাদের বসবাসের জন্য উপযোগী সেভাবে গড়ে তোলার ফলে মানুষজন সেখানে বসবাস করতে পারছে বন্ধুরা এই ছিল ইবনে খালদুনের আলোচনা মোটার আগে তিনি মূলত বড় চেষ্টা করছে যে কোনো ঘটনাকে শুধুমাত্র ঘটনা আকারে দেখার সমাজ বিজ্ঞানীদের কাজ নয় বরং আমরা যদি সত্যিকারের ঘটনার ভিতরে ঢুকতে চাই তাহলে সেই ঘটনার সূত্রপাত কোথায় থেকে আমাদের সেটি জানতে হবে ইবনে খালদুন তার আল ইমরান গ্রন্থে বড় চেষ্টা করছে সংস্কৃতির উৎকর্ষ তার কথা ঠিক তেমনি আল আসাবিয়ার মধ্যে তিনি বড় চেষ্টা করছে গোষ্ঠী সংগতি এবং আবহাওয়া এবং জলবায়ু নিয়ে তার নিজের যে লেখনি নিজের যে পড়াশোনা নিজের যে জ্ঞানের পরিধি সেটি দিয়ে তিনি মানুষকে এই বার্তাটি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে জলবায়ু এবং আবহাওয়ার প্রতিও আমাদের অনেক বেশি যত্নশীল হতে হবে অনেক বেশি চিন্তাশীল হতে হবে তবেই আমরা একটি সত্যিকারের টেকসই সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারবো বন্ধুরা এখন আমরা আলোচনা করবো অগাস্ট কোথ অগাস্ট কোথ আমরা সকলেই জানি আমরা যখন প্রথম সমাজ বিজ্ঞান পড়া শুরু হয়েছিলাম তখন আমরা সকলেই জেনেছি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী যিনি জনক তিনি হচ্ছে অগাস্ট কোত অগাস্ট কোত একজন ফরাসি ভদ্রলোক যার জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বন্ধুরা অগাস্ট কোত জন্মগ্রহণ করেছেন ফ্রান্সের মন্টি মিরিয়ার পিরিয়ার নামে একটি গ্রামে তার মা বাবা দুজনেই ছিলেন খুবই শিক্ষিত এবং মার্জিত রুচির দুজন মানুষ এবং অগাস্ট কোত তার শৈশবে প্রচণ্ড মেধাবী ছিল বন্ধুরা অগাস্ট কোত সমাজ বিজ্ঞানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সেজন্যই তাকে মূলত বলা হয়ে থাকে সমাজ বিজ্ঞানের জনক সমাজ বিজ্ঞান বা সোশিওলজি এই বিষয়টিকে বিজ্ঞানের জায়গায় নিয়ে গিয়েছে বা মানুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য যে মানুষটির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি তিনি হচ্ছে অগাস্ট কোত বন্ধুরা অগাস্ট কোত সমাজ বিজ্ঞানে এত বিস্তৃত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে যে সেটি মাত্র পনেরো বিশ বা আধা ঘন্টার একটি লেকচারে তোমাদের সকলের সামনে তুলে ধরা একদমই অসম্ভব বন্ধুরা তাই চলো আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটিতে অগাস্ট কোতের যে গুরুত্বপূর্ণ যে মতবাদগুলো সেগুলো নিয়েই শুধু আলোচনা করি বন্ধুরা অগাস্ট কোথায় আমরা মূলত দুইটি মতবাদ নিয়ে এখানে আলোচনা করবো একটি হচ্ছে সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং গতিশীলতা আর একটি হচ্ছে দৃষ্টবাদ দুঃখিত তিনটি মোট হবে আর একটি হচ্ছে ত্রয় স্তরের সূত্র বন্ধুরা অগাস্ট কোত তিনটি খুবই বিখ্যাত বই লিখেছে একটি হচ্ছে পজিটিভ ফিলোসফি পজিটিভ ফিলোসফি আর একটা হচ্ছে আর সিস্টেম অফ পজিটিভ ফিলোসফি আর একটা হচ্ছে পজিটিভ সোশ্যাল বন্ধুরা এই পজিটিভ ফিলোসফি তার যে বিখ্যাত একটি বই এই পজিটিভ ফিলোসফির চতুর্থর যে খণ্ড এই খণ্ডের মধ্যেই তিনি সর্বপ্রথম সোশিওলজি এই শব্দটি ব্যবহার করে যেই সোশিওলজি কিনা আমাদের যে বর্তমান যে সাবজেক্টটি আমরা পড়ছি তার ইংরেজি নাম বন্ধুরা একদম শুরুতে এই অগাস্ট কোত মূলত দেখার চেষ্টা করে যে তত্ত্বটি বা যে মতামতটি নিয়ে মতামতটির সাথে আমাদের পরিচয় করার চেষ্টা করেছেন বা প্রয়াসটি চালিয়েছেন সেটি হচ্ছে সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং গতিশীলতার সূত্র 
বন্ধুরা অগাস্ট কোচ সামাজিক স্থিতিশীলতা বলতে যেটি বোঝাচ্ছেন সেটি হচ্ছে যে কোনো সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা যদি আমরা নিশ্চিত করতে চাই তাহলে এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে আমরা যদি সমাজে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে না পারি তাহলে কোনোভাবেই আমরা একটা সমাজকে সুশৃঙ্খল সমাজের রূপ লাভ দিতে পারবো না বন্ধুরা অন্যদিকে আবার অগাস্ট কোথ বলার চেষ্টা করতে হচ্ছে এই সমাজ গতিশীল অর্থাৎ সামাজিক যে পরিবর্তনটি সেটি একটি গতিশীলতার মধ্য দিয়ে ঘটে উঠে যায় কোনো সমাজকেই একটি নির্দিষ্ট শেপের মধ্যে বা নির্দিষ্ট আকারের মধ্যে কখনোই রাখা সম্ভব না একটি সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল এই পরিবর্তনশীলতা যে একটি অপরিবর্তনীয় সামাজিক প্রপঞ্চ সেটি নিয়েই মূলত কথা বলেছেন অগাস্ট কোথ বন্ধুরা অগাস্ট কোথের আরেকটি খুব বড় গুরুত্বপূর্ণ কন্ট্রিবিউশন ইন দ্য ফিল্ড অফ সোশিওলজি সেটি হচ্ছে দৃষ্টবাদ বন্ধুরা একটু আগে আমরা যেটা বললাম যে অগাস্ট কোথ কথা বলেছেন সামাজিক গতিশীলতা নিয়ে সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে অগাস্ট কোথ বলার চেষ্টা করছেন এই যে সামাজিক পরিবর্তন এই সামাজিক পরিবর্তনটি মূলত হচ্ছে একটি অপরিবর্তনীয় সামাজিক প্রপঞ্চ অর্থাৎ সমাজ পরিবর্তনশীল বা সমাজের পরিবর্তন হবে এটি সর্বদা সত্য এটি ধ্রুব বন্ধুরা এই এই মতবাদটিকে মূলত বলা হয়ে থাকে এই মোট এই লাইনটিকে যদি আমরা মোটা থেকে বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে সেটিকে আমরা দৃষ্টবাদ বলে ছাড়িয়ে দিতে পারি বা সেটিই আসলে দৃষ্টবাদ বন্ধুরা অগাস্ট কোথার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অবদানটি সমাজ বিজ্ঞানে বলে অনেকে মনে করে থাকেন সেটি হচ্ছে তার ত্রয় স্তরের সূত্র বন্ধুরা এই ত্রয় স্তরের সূত্রে অগাস্ট কোথ মূলত বলার চেষ্টা করছেন সমগ্র যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এই সমাজ ব্যবস্থাকে আমরা মোটামুটি তিনটা জায়গায় ভাগ করতে পারি এর প্রথম স্তরটিকে তিনি বলছেন ধর্মীয় স্তর দ্বিতীয় স্তরটি বলছে অধি অধিবিদ্যা স্তর এবং তৃতীয় বা সর্বনিম্ন ধাপটি বা স্তরটিকে তিনি বলছেন পজিটিভ ফিলোসফি বন্ধুরা চলো আমরা তিনটি স্তর সম্পর্কে একটু ধারণা লাভ করি সবার আগে তিনি যে স্তরটির কথা বলছেন তিনি হচ্ছে সেটি হচ্ছে ধর্মীয় স্তর বন্ধুরা অগাস্ট কোর্ট মনে করছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা একদম শুরুর দিকে বা সমাজ ব্যবস্থা তারা আদিম যুগে যে স্তরটিতে ছিল সেটি হচ্ছে ধর্মীয় স্তর অর্থাৎ সে সময় প্রত্যেকটি মানুষ জগতে যা কিছু ঘটছে সব কিছুর পেছনে একটি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করত অর্থাৎ সব কিছুর পিছনে ধর্ম বা সৃষ্টিকর্তাই সব কিছু করছে এমন একটি বিষয় প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল তারা যে কোনো প্রাকৃতিক ঘটনাকে মনে করত এটি একটি ধর্মীয় ঘটনা যার কারণে আদিম যুগের মানুষেরা ধর্ম বা পূজার প্রতি অনেক বেশি নিবেদিত প্রাণ ছিল বন্ধুরা অগাস্ট কত বলছেন প্রাচীনকালে যদি কোনো মানুষের মধ্যে বা একজন গোত্র প্রধান কেউ যদি হয়ে থাকেন তাহলে সেই গোষ্ঠীর বা সেই দলের বাকিরা মনে করত সেই গোত্র প্রধানের উপর একটি অতিপ্রাকৃত শক্তি ভর করছে যেই অতিপ্রাকৃত শক্তিটি মূলত ধর্মীয় আশীর্বাদ পুষ্ট কেউ না হলে তার মধ্যে কোনোভাবেই থাকা পসিবল না বন্ধুরা এই ধর্মীয় স্তরটি ধীরে 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 পার করে এসে আমরা যে স্তরটিতে অগাস্ট কোথার মতানুসারে এসে অবনীত উপবিত হয় সেটি হচ্ছে অধিবিদ্যা স্তর বন্ধুরা অধিবিদ্যা স্তরে অগাস্ট কোথ বলার চেষ্টা করছে অধিবিদ্যা স্তরে ধর্মীয় প্রভাবটি ধর্মীয় স্তরের মতো অতটা প্রকট নয় বরং তার চেয়ে খুব কম তার চেয়ে কিছুটা কম কিন্তু খুব কমও নয় বন্ধুরা এই যুগে মানুষ মনে করছে রাজা বাদশা বা যারা সেনাপতি রয়েছেন তাদের বিশেষ কিছু ক্ষমতা রয়েছে আর এই ক্ষমতাগুলো তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়েই পেয়েছেন বন্ধুরা এই হচ্ছে অধিবিদা স্তর নিয়ে আমাদের কথা আমরা এখন আলোচনা করবো আমাদের আজকের লেকচারের সর্বশ্রেষ্ঠ টপিকটি সেটি নিয়ে অর্থাৎ বন্ধুরা পজিটিভ ফিলোসফি বা ত্রয় স্তরের একদম শেষের ধাপ বন্ধুরা একদম শেষের ধাপ ত্রয় স্তরে একদম যে শেষের ধাপ পজিটিভ ফিলোসফি সেটি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অগাস্ট কোথ মূলত বলার চেষ্টা করছেন যেটি সেটি হচ্ছে যে এই যে ধর্মীয় স্তর এবং অধিবিদ্যা স্তর এখান থেকে পার হয়ে আমরা এসে উপনীত হয়েছে আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আর আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাটাকেই আমরা বলছি পজিটিভ ফিলোসফি যেটার মধ্যে রয়েছে এক ধরনের সামাজিক শৃঙ্খলা সামাজিক স্থিতিশীলতা এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যেখানে মানুষ যে কোনো কিছুকে যৌক্তিকভাবে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করে এমন এক অবস্থা বন্ধুরা অগাস্ট কোথ আরও অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন তার মধ্যে খুব বিখ্যাত একটি হচ্ছে বিজ্ঞানের যে উচ্চক্রম নিম্নক্রম সেটি এই বিজ্ঞানের উচ্চক্রম নিম্নক্রমের মধ্যে বলতে গিয়ে অগাস্ট কোথ বলছে ভৌত যে বিজ্ঞান সেই ভৌত বিজ্ঞানগুলো হচ্ছে বিজ্ঞানের মধ্যে নিম্নের ধাপের অর্থাৎ এগুলোকে একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা অবজার্ভ করতে পারি বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তিনি বলছেন একদম শেষের ধাপটি হচ্ছে গণিত বিজ্ঞানের তার উপরে রয়েছে জ্যোতির্বিদ্যা তার উপরে পদার্থবিদ্যা তার উপরে ক্যাম রসায়ন শাস্ত্র এবং তার উপরে জীববিজ্ঞান এবং অগাস্ট কোথ বলার চেষ্ট
তিনি সমাজ বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের একদম উপরের ধাপে রাখার চেষ্টা করছে কারণ তিনি মনে করছেন সমাজ বিজ্ঞান হচ্ছে নিয়ত পরিবর্তনশীল এই নিয়ত পরিবর্তনশীল একটি জায়গার মধ্যে অধ্যয়ন করে কোনো বিষয় নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করা বা কোনো ঘটনাকে বিশ্লেষণ করা মোটেই সহজ কোনো কিছু নয় বন্ধুরা অগাস্ট কোদ এবং ইবনে খালদুন দুজনের অনেক সমালোচনা রয়েছে তোমরা যদি এই লেকচারটি দেখার পর তোমাদের পাঠ্যপুস্তকের বইটি একটি পড়ো তাহলে তোমাদের সামনে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে তাই বন্ধুরা আমি আর আজকের ক্লাসটি বাড়াচ্ছি না আমাদের আজকের ক্লাসটি আমরা এখানেই শেষ করছি পরবর্তী ক্লাসটিতে আমরা আলোচনাও করব নতুন কোনো সমাজ বিজ্ঞানীকে নিয়ে আমরা আশা রাখি যে আমাদের পরবর্তী ক্লাসটিও তোমরা সকলে দেখবে সেই ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ তোমাদের সকলকে জানাচ্ছি একাডেমিক যে কোনো বিষয়ের জন্য নিয়মিত চোখ রাখো ইউটিউব ভিডিও ডট কমে আর পরবর্তী দেখা ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ রইল তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ